সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডিপিআরসি হসপিটাল হেলথ প্রেসক্রিপশন অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আজ আমরা কথা বলবো অপারেশন বিহীন কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে কোমর ব্যথা রোগীদের সবচেয়ে বেশি যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে পিএলআইডি উনি একজন পিএলআইডি রোগী পিএলআইডি রোগীর রোগের যেটা ক্লিনিক্যালি ফিচার হচ্ছে কোমর ব্যথা হবে ব্যথা পায়ের দিগে রেফারড হবে এক পায়ে যেতে পারে অথবা দু পাও যেতে পারে ব্যথা মেরুদণ্ড দিয়ে উপরে উঠতে পারে এবং রুগীর ব্যথা হওয়ার সময় তল পেটের দিকেও যেতে পারে আর রুগী যত চলাফেরা করবে হাট হাঁটা চলাফেরায় ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে পারে এ রুগীর সবচেয়ে কমন যে এক্সারসাইজ সেটা হচ্ছে আপনার ব্যাক মাসেল স্ট্রেনিং এক্সারসাইজ এটা খুবই কমন আমি এক্সারসাইজটা আপনাদের জন্য সুবিধার্থে দেখাচ্ছি হাত দুইটা পিছনে দেয় ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন সেটা সামনে পিছু করা যেতে পারে এভাবে দশ সেকেন্ড করে হোল্ড করে করা যেতে পারে এবং একটা একটা করে করা যেতে পারে আর সবচেয়ে কমন যেটা হচ্ছে আমাদের মেনুপুলেশন সেটা শুধুমাত্র ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞরাই নিজের হাতে করতে হবে এবং সেটা যদি ভুল হয় তাহলে রুগী আরও প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে খারাপ হয়ে যেতে পারে এ রুগীর রেফার্ড যেদিকে পেন আমরা এখানে সিরিয়াস যে টেকনিক আছে সেটা আমি দেখাচ্ছি যেটা আমরা মেনুপুলেট করে থাকি নিজেদের হাতে পরিচিতি আছে অনেকেই ভুগেছেন ভুগছেন হয়তো ভবিষ্যতে ভুগবেন কোমর ব্যথার কারণগুলো একটু আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি হ্যাঁ আসলে আজকে সাবজেক্টটা অনেক বড় এবং আমি যেটা দেখছি আমার প্র্যাকটিস এবং সারা বাংলাদেশে এবং কি সারা বেশি কারণ আমার তো বিভিন্ন দেশ থেকে রুগীরা আসে দেখা যাচ্ছে এই রুগীর সংখ্যা বেড়েই চলছে এবং কোমর ব্যথা এমন একটা সমস্যা যে একটা স্টাডিতে আছে প্রতি পাঁচজনের ভিতর চারজন কোনো না কোনো সময় কোমর ব্যথা ভুগে থাকে আপনি বললেন যে বেড়েই চলেছে কেন বেড়ে চলেছে হ্যাঁ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এটা হচ্ছে আপনি দেখবেন আমাদের এখন গড় আয়ু সত্তরের উপরে বাংলাদেশে এবং সারা বিশ্বে বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে যার কারণে এই কোমর ব্যথার এক নম্বর গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ বেড়ে চলছে এবং যার ভিতরে অন্যতম কোমর ব্যথা আচ্ছা এখন মানুষ যে কোনো রোগে মারা যায় না এই সকল বাদ ব্যথা বিভিন্ন শারীরিক অক্ষমতা নিয়ে ভুগছে আর আমাদের পেশাগত কারণ আরেকটা আমাদের দেখা যায় আমার প্র্যাকটিস এবং আমি দেখি যে সারা ওয়ার্ল্ডেই আমাদের অনেক রোগীরা অথবা অনেক সিটিজেন যারা দেশের বাইরে থাকে সেখানে অত্যধিক পরিশ্রম করতে হয় তাদের অনেক বেশি পরিশ্রম যেটা যে পরিশ্রম দেশে থেকে কিন্তু করে করা হয় নাই তাদের হঠাৎ করে ওখানে গিয়ে অনেক পরিশ্রম করে এবং এক ঘুইমি কিছু পেশাজীবী কাজ করতে হয় যেমন যে ড্রাইভিং করে সারা দিন ড্রাইভিং করছে অথবা যে শ্রমিক সে সারা দিন বিভিন্ন আপনার ভার উত্তোলনে কাজ করছে দেশে হয়তো কোনো এমন কোনো কাজই করতে না ওখানে গিয়ে অনেক বেশি ভার উত্তোলন করতে হয় সেটা হচ্ছে এবং অথবা কেউ ডেস্ক জব করছে বসেই আছে সকালে বসলো বিকালেও সে বসে আছে এই যে পেশাগত ব্যাপার এই এই সকল কারণে এই কোমর ব্যথা এবং এই নন কমিউনিকেবল রুগীর সঙ্গেই বেড়ে চলছে আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের সামাজিক যেমন আমরা কিছু নিয়ম কানুন জানি সামাজিক কিছু আদব কায়দা আমরা জানি ধর্মীয় আদব কায়দা শিখি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এই ফিজিক্যাল একটু এই এডুকেশনগুলো আমরা কিন্তু জানা নাই আমরা কিভাবে জানানো হয়ও না আমি এই এগুলোতে আরো কথা শুনবো আপনার কাছ থেকে আপনার সামনে একটা রেপ্লিকা দিচ্ছি হ্যাঁ অবশ্যই এটাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন আমাদের দর্শক এটা আনার জন্য এটা অনেক সময় রুগীরা জানতে চায় আমার কাছে এসেও বলে যে স্যার আপনার প্রোগ্রাম দেখে আমরা অনেক কিছুই জানি অথবা আপনি যদি আরও একটু ভিজুয়ালাইজ করেন তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা রুগীরা যদি তার রোগ সম্পর্কে জানে তাহলে অর্ধেক ট্রিটমেন্ট সে নিজে দিতে পারবে এটা হচ্ছে কোমরের একটা অংশ কোমরের মেরুদণ্ডের যে অংশ এটা কোমরের সাদাটা হচ্ছে হাড় এবং এটা ডিস্ক এভাবে নেমে গিয়েছে আর হলুদ যেটা এটা বোঝানোর জন্য এটা হচ্ছে নার্ভ হ্যাঁ যেটা মেরুদণ্ডের যেটা আপনার মেইন স্নায়ু এবং দুই দিকে আপনার এগুলা পেরিফেরাল নার্ভ গিয়ে পায়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে কোমর থেকে পায়ে যায় নার্ভগুলা এই ক্ষেত্রে এই সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট এখানে দেখেন এই দুই হাড়ের মাঝখানে লাল বের হয়ে আসছে এটা হচ্ছে ডিস্কটা ফেটে 
বের হয়ে আসে এরকম লাল থাকার কথা না কথা না এটা হচ্ছে বের হয়ে আসা বা ফেটে যাওয়া আমরা যে জিনিসগুলো পেয়ে থাকি এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি কার্টিলেজ যেমন আপনার আমরা যদি গরুর গোস্ত খাইতে গাই তখন হাত থাকে নরম অস্থি তরুণ অস্থি যেটা সেটাই হচ্ছে এটা এই তরুণ অস্থি জেলিটেপ সাবস্টেন্স ভিতরে এটা আস্তে আস্তে যে বললাম যে শ্রমিক পেশাজীবী সামনে বসে থাকা দীর্ঘ সময় ডেক্স জব করা অথবা ড্রাইভিং করা এই যে সারাক্ষণ বসে থাকা বা ভুল অবস্থানে কারণ আস্তে 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 ডিক্সটা পিছনে বের হয়ে আসে বের হয়ে আসে হয়তো রুগী একটা মানে একটা কোনো একটা আমরা যেটা বলি অনেক সময় উসিলা উসিলা পায় উসিলা বলতে হয় যে কোনো একটা কারণে হয়তো হ্যাঁ সে সামনে কে আমার কাছে এসে বলে যে স্যার কিছু একটা মানে একটা ভার উঠাতে গেলাম হঠাৎ একটা কোমরে আওয়াজ হলো এই যে আওয়াজ হওয়া মানে আসলে এটা আগেই হতো আস্তে আস্তে ওই সময় প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর যে উসিলার কারণে এই ডিক্সের সময় ঘটনাটা ঘটে গেল সেটা থেকে হতে পারে রোড অ্যাক্সিডেন্ট তখন দেখা যায় হয় সবার রোড অ্যাক্সিডেন্ট চলে যে ডিক্স প্রলাপস হবে এমন কোনো কথা নেই এটা আপনি আপনি বলছেন পিছনে চলে যাচ্ছে এটা কি সামনে আসতে পারে হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে সামনে আসে তবে সামনে আসার পরিমাণ খুবই কম আপনার প্রায় নাইনটি নাইন পার্সেন্টই পিছনে এবং পোস্টোরিয়ারলি এবং পোস্টোর ল্যাটারালি ডিক্সটা প্রোটিউশন হয় এই কোমর ব্যথা সবচেয়ে এই জিনিসটি সবচেয়ে বেশি হয় যেটা আমরা পিএলআইডি বলে থাকি আগে এটা সায়াটিকা বাদ বলতে এলআইডি পুরোটা কি হচ্ছে প্রোলাপস ইন্টার ভার্টেব্রাল ডিস্ক এটা কোমরে যেটা আমরা হ্যাঁ অথবা স্লিপ ডিস্ক বলা হয় স্লিপ ডিস্ক আমেরিকাতে বেশি প্রসিদ্ধ স্লিপ ডিস্ক বলে আমরা এখন এটা পিএলআইডি বেশি বলি থাকি বাংলাদেশে তো এই সমস্যাটা সবচেয়ে বেশি এটা কিন্তু বেশিরভাগই আমরা ইয়াং মানুষ পেয়ে থাকি যাদের বয়স 20 21 বা 30 40 যারা হ্যাঁ মধ্যবয়সী যারা হ্যাঁ যারা কাজে কর্মে এখন মানে নিয়োজিত থাকার কথা কথা তাদের এই সমস্যাটা এবং তারা দেখা যায় বড় আকারের সমস্যা পড়ে যায় অনেক সময় দেখা যায় যে যদি এই সমস্যাটা পিএলআইটি হয় কোমর ব্যথা থাকবে ব্যথা হাঁটা চলাফেরা ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে পারে এবং রোগী যদি আরও চলাফেরা করে আরও মুভমেন্ট করে সে অনেক সময় পা প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে এই এই সমস্যা থেকে সারা দিন যদি ডেস্ক ডেস্কে বসে বসে কাজ করে তাহলে একটা রিস্ক থেকে যাচ্ছে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার এখন তার কি উচিত হবে না যে সারা দিন ডেস্কে বসে না থেকে একটু মাঝে মাঝে অন্যান্য কাজ করে অবশ্যই এই আমাদের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে তো আমরাও চাই যে সচেতনতা যে এটা কেন হচ্ছে সেটা যদি আমরা বলে দিতে পারি যে আমরা বেশিরভাগ রুগী পিএলআইডি পাচ্ছি এখন এই পিএলআইডি রুগী শুধু যাদের হয় না তাদেরও একটা ব্যাপার আছে যাদের হয়ে গিয়েছে তারাও কি করবে এই সচেতনতাটা কিন্তু আমাদের কিন্তু অনেক জরুরি কোমর ব্যথা মাসেল স্পাজম থেকে হতে পারে স্প্রেন থেকে হতে পারে কোমরে যে লাম্বার এই যে কার্বাইচারটা এটা তো সাধারণত এরকম উত্তল থাকে এই উত্তল ভাবটা যদি স্ট্রেট হয়ে যায় সোজা হয়ে যায় তা থেকেও ব্যাখ্যে এবং এখানে টিউবার কুলসিস হওয়ারও অনেক সময় হ্যাঁ এখানে টিবি থেকে হতে পারে ক্যান্সার থেকে হতে পারে অনেক কারণে অথবা পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ এখানে পেটের ভিতরে যে আমাদের যে নারী ভুড়ি মহিলাদের অনেক সমস্যা হ্যাঁ ফিমেল অর্গান থাকে তা থেকে কিন্তু কোমরে ব্যথা হতে পারে তো আমাদের মানে চিকিৎসক হিসেবে সবার আগে যেটা হচ্ছে বিশেষজ্ঞ হিসেবে যে রুগী কেন হচ্ছে তার আমরা পেশা ব্যথার কারণটা বের করতে বের করা তার পেশা কি তার বয়স কত সে কি করে কোথায় থাকে অ্যাক্টিভিটি কি তার শোয়াটা কেমন মানে সে বসে কিভাবে অথবা যে কাজটা করে সে কাজের ধরনটা কি এগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করে তাকে প্রয়োজনে আমাদের এখন যে যেসব লেটেস্ট যেটা আমি বলছিলাম এর আগে এমআরআই ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স ইমাজিং যেটা হচ্ছে শুধু একটা এক্সরে করলো এক্সরে দিয়ে আমরা অনেক সময় এটা কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারি না রোগটা ধরা পড়ছে না সাধারণ এক্সরেতে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি শুরুতে এমআরআইটা করে ফেলি তাহলে ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম হয়ে যায় এমনও রুগী আমি পেয়েছি যে পাঁচ বছর পর দশ বছর পর আমার কাছে আসার পরে এমআরআই করা মেরুদণ্ডে ক্যান্সার পাওয়া গিয়েছে তো রুগী তখন হতাশ হয়ে যায় যে এই এমআরআইটা যদি আমার আগে করা হয় তাকে করা হতো তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো প্রত্যেক রুগীকে যে আপনাদের যে কোনো সমস্যা হোক কোমরের বা যে কোনো ব্যথা সবার আগে দরকার আপনার ডায়াগনোসিস যদি সঠিক ডায়াগনোসিস হয় চিকিৎসা সঠিক হবে আমরা এখন আজকাল বের হতেই চাই না গাড়িতে বাড়িতে সবসময় ঘরের মধ্যেই থাকি সেই সূর্যের যে ক্ষরতাপ সেটা আমাদের শরীরে নাই এবং ভিটামিন ডিতে আসলে বেসিক্যালি বাচ্চাদের বেশি উৎপাদন হয় মানে যখন সূর্য রশি এখন আমাদের শহরের বাচ্চারা যারা এখন বেশিরভাগ তো আমার বাচ্চা তো বাসাই থাকে তো এই ক্ষেত্রে তাদের এই ল্যাকিং আপনি একটা ভালো কথা বলেছেন যে এই সূর্য রশির কিন্তু অভাব হচ্ছে যার কারণে ডিএল লেভেল অনেক যেটা গ্রামে এই ঘাটতি হচ্ছে না আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এখন দেখা যায় যে মফসলে যে সকল শহরগুলো আছে বিভিন্ন জেলা লেভেলে সেখানেও বাচ্চাদের একই প্রবলেম হচ্ছে তাদের সূর্যের ঘাটতি হচ্ছে যার কারণে ডিএল লেভেলটা নগর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার
বিরতির পর আবার ফিরে আসলাম ডিপিআরসি হসপিটাল হেলথ প্রেসক্রিপশন অনুষ্ঠান নিয়ে আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে অপারেশনবিহীন কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা সফিউল্লাহ প্রধান বিরতির পর আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আপনি বিরতির আগে এমআরআই নিয়ে কথা বলছিলেন এমআরআই দিয়ে অনেক রোগ নির্ণয় করা হয় আসলে কোন রোগীর ক্ষেত্রে কোন টেস্ট দরকার সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এবং সেই জাতীয় সাপোর্ট ওই হাসপাতালগুলো বা বিশেষায়িত হাসপাতাল এই জন্যই তো বিশেষায়িত হাসপাতাল যেমন गवर्नमेंटের নিউরোলজির হাসপাতাল আছে অর্থোপেডিক্সের আলাদা गवर्नमेंट হাসপাতাল আছে চোখের হাসপাতাল আছে বিভিন্ন হ্যাঁ অবশ্যই এবং এগুলা যত বেশি হবে যত এই দেশের মানুষ আরো ভালো চিকিৎসা সেবা পাবে এবং ভালো আপনার সেবার মাধ্যমে মানুষ ভালো থাকতে পারবে এবং আগে যেমন আমাদের প্রায় রোগী বিদেশ চলে যেত বিভিন্ন এই ফিজিওথেরাপি চিকিৎসার জন্য ইন্ডিয়াতে চলে যেত আপনার ব্যাংকক থাইল্যান্ড অনেক দেশে যেত অনেক দেশে চলে যেত সেটা না করে উল্টো ওই দেশের নাগরিক আমাদের কাছে এখন ট্রিটমেন্টের জন্য আসছে একটা বিরাট প্রাপ্তি বলবো আপনি এমআরআই করে রোগ নির্ণয় করলেন যে পিএলআইডি হোক বা টিউবারকুলোসিস হোক ক্যান্সার হোক এখন যদি পিএলআইডি হয় তারপরে আপনি কোন পরবর্তী স্টেপটা আপনি কি দিচ্ছেন খুবই এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটা হচ্ছে পিএলআইডি প্রোলাপস ডিস্ক ডিস্কটা ফেটে গিয়েছে এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি কার্টিলেজ বা নরম হাড় তাহলে আমাদের প্রথমত এই ফাটাটা যেন আরও না ফাটে সেই জন্য আমাদের ফার্স্ট হচ্ছে টোটালি রুগীকে হসপিটালাইজ করে দেওয়া মানে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যেতে হবে যাওয়ার পরে যে ডিস্কটা ফেটে গিয়ে নার্ভে চাপ দিয়ে আসে সেই চাপটা কমানো কমানোর জন্য আমরা বিভিন্ন থেরাপিউটিক মেনিউভার আছে যেমন আমরা হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড ইউজ করি আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন লেজার থেরাপি ড্রাই নিডিলিং এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আস্তে 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 যে ডিস্কের উপরে যে চাপটা আছে সেটাকে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি ডিকম্প্রেশন করার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন এক্সারসাইজের মাধ্যমে এবং পাশাপাশি এটা এসে যেন জমে যায় বা জোড়া লেগে যায় সেই জন্য রুগী কমপ্লিট শুয়ে থাকতে হয় আমরা প্রত্যেকটা রুগীকে ঈশ্বরটা কি বাসায় শুয়ে থাকলে হতো না বাসায় শুয়ে থাকলে হতো কিন্তু সে বাসায় শুয়ে থাকলে কিন্তু ডিকম্প্রেশনটা হতো না আচ্ছা হয়তো বাসায় শুয়ে থাকলে সমস্যাটা আর বাড়বে না কিন্তু যেটা হয়ে গিয়েছে সেটা তো ট্রিটমেন্ট করতে হবে কারণ দীর্ঘদিন যদি নার্ভে কম্প্রেশন থাকে আপনি নার্ভ সেল যদি ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে নার্ভটা যেই মাসেলকে বা পায়ে যে সাপ্লাই দিয়েছে ওই পাটা প্যারালাইসিস হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে কতদিন থাকতে হবে আসলে এই ডিপেন্ডস অন আমরা পিএলআইডি কে কয়েক ভাগে ভাগ করে থাকি একটা হচ্ছে ডিস্ক বালজিং একটা হচ্ছে প্রোটিউশন একটা হচ্ছে এক্সট্রিউশন বালজিং এবং প্রোটিউশনের রোগী সবচেয়ে বেশি এবং আমাদের প্র্যাকটিস আমার প্র্যাকটিসে আসে পিছনে চলে আসছে সেটা বলতে হ্যাঁ বালজিংটা হচ্ছে প্রথমত এই ডিস্কটা কিন্তু আপনার প্রেসার হতে হতে পিছনে ফুলে যায় তখন কিন্তু ভিতরে জেলি বের হয়ে আসে না তখনও কিন্তু কোমর ব্যথা শুরু হয়ে যাবে এবং নার্ভে কম্প্রেশন হবে সেই ক্ষেত্রে পায়ে ব্যথা যেতে পারে এই বালজিং অবস্থাটা এক এক রুগীর ক্ষেত্রে এক এক রকম থাকে কারো এক মাস থাকতে পারে কারো দু বছর কারো দশ বছরও থাকতে পারে আবার কারো ক্ষেত্রে সেটা প্রোটিউশন হয়ে বের হয়ে আসতে পারে এবং প্রোটিউশনটার পরে এক্সটিউশন এবং সেটা হচ্ছে একটা টোটাল জেলি বের হয়ে আসা একেবারে ক্যানেলে ঢুকে যায় মানে খারাপ অবস্থা এবং খারাপ অবস্থা এবং কড়াই কুইনা সিনড্রোম নামে একটা সমস্যা হতে পারে পস্রাব পায়খানার ইন সমস্যা হতে পারে ধরে রাখতে অসুবিধা হতে পারে পা টোটালি প্যারালাইসিস হয়ে যেতে পারে ফুড ড্রপ হয়ে যেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে একেবারে লাস্ট যে স্টেজ সেই ক্ষেত্রে ইমিডিয়েট সার্জারি সার্জারি করতে হবে অপারেশন লাগবে সেখানে অপারেশন করতে হবে অপারেশন বিহীন বলে তখন তখন আর কোনো ব্যাপার না কিন্তু আমরা যদি আগেই রোগীগুলো পাই বেশিরভাগ রোগী 90 ভাগ রোগী ডিস্ক বালজিং এবং প্রোটিউশন অবস্থা পেয়ে থাকি সেই রোগীগুলোকে কোনো অপারেশনের প্রয়োজন হয় না তবে আমরা যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা দিতে চাই বা দেওয়া উচিত সেটা যদি সে করে তাহলে অপারেশনের আর এমন কি হতে পারে যে পিএলআইডি বা ডিস্ক প্রোলাপস হলো কিন্তু রোগীর পেইন হচ্ছে না এমন কি এমন কি হতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই এটা খুবই ভালো কথা বলেছেন আসলে আপনার আমরা যদি রাস্তা থেকে দশজন লোককে এনে এমআরআই করি এবং মনে করেন যাদের বয়স পঁচিশ থেকে চল্লিশের ভিতরে আমরা দুই তিনজন লোকের পিএলআইডি পেতে পারি কিন্তু সে কিন্তু রুগী না সে কিন্তু ভুগছে না না সে ভুগছে না কারো যদি কমপ্লেন না থাকে কোমর ব্যথা না থাকে পা প্যারালাইসিস না থাকে সেটাকে আমরা পিএলআইডি ধরে নিতে পারি না ডাক্তারি মতে তাদের তার কোনো কমপ্লেন নেই চিকিৎসা দেওয়ার কোনো তার কোনো প্রয়োজন মনে করি না আচ্ছা রিহ্যাবিলিটেশন এটা সম্পর্কে আমি জানতে চাবো যে কোমর ব্যথার রিহ্যাবিলিটেশনটা কেমন হবে রিহ্যাবিলিটেশন আসলে আমাদের যে হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেমের ভিতরে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি আমরা ডেলিভারি সিস্টেমের ভিতরে প্রাইমারি তো আপনি জানেন তো এই ডিহ্যাবিলিটেশনটা প্রসেসটা আসলে টার্সিয়ারি লেভেলে টার্সিয়ারি হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেমে যেটা বাংলাদেশে এখনও ওইভাবে চালু হয় নি হয়তো হচ্ছে আস্তে আস্তে ধাবে তো এই ক্ষেত্রে মূল কাজই হচ্ছে রিহ্য
ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় ভাবে হোক তাকে তার কাজে যখন আমরা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে করে আনতে পারি দিস ইজ ফিজিক্যাল রিহ্যাবিলিটেশন আপনি রোগীকে শুয়ে রাখছেন একজন পিএলআরডি রোগী উনি কি সামনে যখন একটু সুস্থ হবেন উনি কি সেই স্বাভাবিক নিয়মে নামাজ পড়তে পারবেন রুকু সেজদা যেগুলো আছে এক্স্যাক্টলি এটা আসলে অবশ্যই পারবে নামাজ আসলে যেই তখন তো কার হতে হচ্ছে হ্যাঁ রুকু করার সময় এখানে নামাজের যেই মুভমেন্টটা হয় বেসিক্যালি মূল মুভমেন্টটা হিপ জয়েন্টে নামাজেরও কিছু নিয়ম কানুন আছে যেমন রুকুতে যাওয়ার নিয়ম কানুন আছে মেরুদণ্ড স্ট্রেট থাকতে হবে অনেকে এই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু ধরিয়ে দেই রুগীকে আর নামাজের যে ব্যাপারটা যেমন আপনি যেটা বলছেন রুকুতে যাওয়া অথবা সেজদা যেভাবেই যাক না কেন মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার বেশিক্ষণ তো থাকছে না বেশিক্ষণও সে থাকছে না এটা কিন্তু আবার এই মুভমেন্টটা কিন্তু দরকার আর একটা কথা হচ্ছে আমরা একটা রুগীকে এক মাস দেড় মাস যতই রাখি না কেন এক পর্যায়ে কিন্তু আমরা তাকে মুভমেন্টে দিচ্ছি মুভমেন্টে না দিলে তো তার জীবনটা স্বাভাবিক জীবনে আসবে না তো মা নামাজ পরবর্তীতে অবশ্যই পড়বে আমরা নিয়মগুলো বলে দিই শুধু নামাজ না তার চলাফেরা কিভাবে করবে অবশ্যই নিচে বসবে কিন্তু বসে থাকবে না এই যে যারা এই পিএলআইডিতে ভোগে এমন কি হতে পারে তাদের দেখা যাচ্ছে যে একটু স্থূলকায় লোক এই ধরনের লোকজন ভুগছে এমন কি আছে বা অবশ্যই ওজন তো একটা বিশাল ফ্যাক্টর একটা স্থূলকার লোক যাদের অতিরিক্ত ওজন তাদের যদি পিএলআইডি হয় তারা হচ্ছে যেমন আমি যেটা বলি আগুনের ভিতরে আপনার তেল দেওয়া আগুনের ভিতরে তেল দিলে যেভাবে আগুনটা ধাও ধাও করে উঠে তো পিএলআইডি রুগীর যদি ওজন বেশি হয় সেই রুগীকে আমাদের ট্রিটমেন্ট দিতে কষ্ট হয়ে দাঁড়ায় তাকে আগে ওজন কমানো তারপরে পাশাপাশি এই থেরাপির পাশাপাশি তাকে ওজনের বিভিন্ন এক্সারসাইজ দিতে হয় বিভিন্ন ডায়েট কন্ট্রোল করে তার ওজনটা কমিয়ে ফেললে এই রুগী তাহলে এরকম রোগী যদি অনেক দিন ধরে শুয়ে থাকে তার ব্লাড সার্কুলেশন তো কমে যাবে ব্লাড সুগার বা কোলেস্ট্রল লেভেলও বেড়ে যাবে সেটা তো আপনি নিশ্চয়ই নজরে রাখতে হবে হ্যাঁ এখানে খুবই মজার কথা বলেছেন আমরা কিন্তু রুগীকে আমরা হচ্ছে স্পাইনের উপরে যেন প্রেশার না পড়ে এই জন্য শুয়ে রাখি কিন্তু আমরা শুধু শুয়ে রাখি না তাকে বিভিন্ন শো অবস্থা এক্সারসাইজ করানো হয় এবং এক একটা এক্সারসাইজ হচ্ছে হ্যাঁ বিশাল আমাকে রুগী বলে স্যার আপনি যে এক্সারসাইজ একটা এক্সারসাইজ করাচ্ছেন এই এক্সারসাইজ তো আমার মনে হয় আমার দুই ঘন্টা হাঁটলেও এনার্জি যেত না এখানে যত এনার্জি বার্ন হয়ে যাচ্ছে বার্ন হয়ে যাচ্ছে ওজন আরো কমে যায় এখানে এক্সারসাইজের মাধ্যমে এটা আমরা বিভিন্ন ব্যাক মাসেল স্ট্রেনদেনিং এক্সারসাইজ কোর স্টেবিলিটি এক্সারসাইজ খুবই মজার এক্সারসাইজ রুগীরা হয়তো প্রথমত তাদের একটু কষ্ট হয় আস্তে আস্তে কয়েক সপ্তাহ গেলে রুগী এক্সারসাইজ না করলে ভালো থাকে না বলে যে এক্সারসাইজ করলে আমি ভালো থাকি দেখা যায় প্রায় রুগী এমন এমনও রুগী আছে আমরা এই জাস্ট কিছু এক্সারসাইজ শিখিয়ে দিয়েছি সে এখনও পর্যন্ত ভালো এবং একটু ব্যথা হলে এক্সারসাইজ করলে সে ভালো থাকে ব্যথার ওষুধ খাওয়ার কোনো তার প্রয়োজন হচ্ছে না ব্যথার ওষুধ আসলে তো ব্যথার ওষুধ কোনো একটা সলিউশন না ব্যথার ওষুধে সাময়িকভাবে একটু ব্যথা কমতে পারে কিন্তু এই যে আপনি যে বললেন যে ডিস্কটা পিছনে চলে যাচ্ছে সেটা তো আর নর্মাল সাইডে আর ব্যথার ওষুধ নিয়ে আসবে না সেটাকে ওই ডিকম্প্রেশনিক্যাল ট্রিটমেন্ট করেই সেটাকে নিয়ে আসতে হবে আমরা আরও কথা শুনব আপনার কাছ থেকে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলোতে আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন আমাদের দর্শকদের অনেক মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আর এটিএন বাংলার সকল দর্শকদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ नियमित स्वास्थ्य विषय आपडेट और परामर्श पे यूट्यूब चैनल सबसक्राइब कर और डान पास बेल बाटन चापन एवं अपन अन्न्य सोशल मीडिया भिडियोटी शेयर कर प्रियजन फिर तब समय डिपिटल लिमिटेड आस्था विश्वास और निर्भरत अबिचल